നമസ്കാരം ഇത് നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് അതായത് അജി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ആർ ഡി എസിൻ്റെ മേധാവി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത പരാതിയിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ക്രൈം നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയ്ക്കും അതേപോലെ വീണയ്ക്കും ഒരേപോലെ തുല്യ പങ്കാളിത്തമാണ് വിദേശത്ത് കള്ളപ്പണ ഇടപാടിലും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിലും അതുപോലെ വീണയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പല ഇടപാടുകളിലും പിണറായി വിജയൻ എല്ലാ അവഹിത മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്ത് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യ മക ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും എല്ലാ കാലത്തെയും ഉള്ള സ്വത്താണ് അധികാരമാണ് രാജാതി രാജനാണ് ഇതാൻ അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട അണികളെല്ലാം വൃത്തിയന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കാര്യം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി തന്നെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ രണ്ട് തട്ടിലാണ് പിണറായി വിജയൻ രാജാതിരാജൻ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന വൃത്തിയന്മാർ അതിന് താഴെയുള്ള അണികളാകട്ടെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് ആ രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി സംവിധാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സംവിധാനം പൊട്ടലിൻ്റെ ചേറ്റലിൻ്റെ പൊട്ടിത്തെറിക്കലിൻ്റെ പിന്നെ അവസാനം വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ നേരത്തെ പാരിക്കോഴി വിജയൻ പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പി ജ്യോതിഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിണറായി വിജയനെതിരെ ജന ജനരോഷം മാഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ ആടിയൊലയുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാൾ പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് ആ പരാതിയിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാലാം ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം മോർ ഓവർ സബ്മിറ്റ് സ്വപ്ന ഇൻ ആൻ എഫിഡവിറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോണറബിൾ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള ഓൺ ജൂൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഹാസ് റൈസ് എക്സ്ട്രീംലി സീരിയസ് അലിഗേഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഹിസ് വൈഫ് കമല വിജയൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഡോട്ടർ വീണ വിജയൻ For example, she has stated the following in her affidavit about the visit of a Sharjah ruler Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al-Qaismi to Kerala and the request made by the Chief Minister and Shiva Shingar to arrange a personal meeting with the Chief Minister and his family at Cliff House. That is, uh, Sharjah Sultan is coming to Kerala. That is, Sharjah Sultan is uh, ruler uh, Sheikh Dr. Sultan ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ കശ്മി വന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയ്ക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വെച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് വേണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തിരു നൽകിയിരുന്നു ഷീ സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് സ്വപ്ന പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നോയിങ് അബൌട്ട് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് ദ ഷാർജ റൂളർ ടു കോഴിക്കോട് ഇൻ കണക്ഷൻ ദ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ശിവശങ്കർ ഹാഡ് വിസിറ്റ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് സി ജി ടു ക്ലിഫ് ഹൗസ് ആൻഡ് ടോൾഡ് അസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് ദ റൂളർ ടു കേരള അറ്റ് ദ കാലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടു റിസീവ് ദ ഡിലിറ്റ് അവാർഡ് ദാറ്റ് ദേ വുഡ് ലൈക്ക് ദ റൂളർ ആൻഡ് ഈസ് ഫാമിലി കാ ടു കം ടു ട്രിവാൻഡ്രൺ ടു റിസീവ് ദ സെയിം and arrange a personal meeting with the chief minister and his family at cliff house kolikkad kaliyattu is a delete uh, program in vendi varuna sharja sultane kaananam ennu pinarayi vijayan parayuga mathramalla adihathe invite cheyum cheyidu ang adihathinum adihathinte kudumbathinum cliff house il oru meeting venam ennu personal meeting venam ennu request cheyugayum cheyidu ennana swapna paranjirikkunnathu vishadhigarichirikkunnathu Though there was no clearance from Ministry of External Affairs, Shiva Shankar and the Chief Minister decided to proceed with the meeting and requested me and the Council General to arrange the meeting, informing us that they will handle the Ministry of External Affairs and as such as the Council General uh, rearrange the program, shifting the venue from Kaliya to Tivandram. That is why the Kaur Kod Sharja Sultan എൻ്റെ പരിപാടി എക്സ്റ്റേണൽ മിനിസ്ട്രി ക്ലിയറൻസ് കൊടു കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല എങ്കിലും അവരെ റൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് വരാനാണ് എന്നാൽ അതല്ല അവർ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം പകരം അവരെ കാലിക്കറ്റ് റൂട്ടിലൂടെ വരുന്നതിന് പകരം ട്രിവാൻഡ്രത്തിലൂടെ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്ട്രണൽ എഫേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ റൂട്ട് മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണുണ്ടായത് ഷീ ഫർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രയർ ടു ദിസ് വിസിറ്റ് മൈ
ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് ദ റൂളർ ഓഫ് ഷാർജ ഷാർജയിലെ റൂളറെ ഭരണാധികാരിയെ ക്ലിഫോസിലെ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായി കോൺസൽ ജനറലിനെയും അതേപോലെ സ്വപ്നയെയും പിണറായി വിജയൻ ശിവശങ്കറും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഇൻ ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ കമല ആൻഡ് വീണ ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദളിനി നെറ്റോ ഐ എസ് വാസ് പ്രസിഡന്റ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വീട്ടിൽ ശിവശങ്കർ മാത്രമല്ല കമലയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവശങ്കറും വീണ മകളും അതേപോലെ നളിനി നെറ്റോ ഐ എസും പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ ആഫ്റ്റർ ശിവശങ്കർ അഗെയിൻ റിക്വസ്റ്റഡ് മീ ടു മീറ്റ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഈസ് ഫാമിലി അറ്റ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഫോർ എനദർ മീറ്റിംഗ് and in that meeting also the chief minister along with his wife and daughter and nalini netto was present along with shivashankar mattoru meeting ilum mukhya mandri kaanan parna prakaram shivashankar vadi kaanan parna prakaram mukhya mandri kaanan poi avada family undayirunnu adodappan thanne chief minister odum baariyodappan thanne nalini netto yum magalodappan nalini netto ayesu undayirunnu swapna continued in that meeting veena vijayan and kamala requested me to make sure the assistants assistants of the council general council general to get the princess the ruler of sharja in their control and take the control of the it hub in sharja Ma, madam kamala told me that she is ready to give huge quantities of gold jewelry and diamonds as reward to his highness and his wife in return to their helps അതായത് വീണ വിജയനും കമലയും സ്വപ്നയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അതായത് കൗൺസിൽ ജനറലിൻ്റെ വഴി അതിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി റൂ ഷാർജയിലെ സുൽത്താനായ പ്രിൻസസ് രാജകുമാരനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ പിണറായി വിജയനെ കൺട്രോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഐ ടി ഹബ് ഷാർജയിൽ കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് പ്രത്യുപകാരമായി ഇഷ്ടം പോലെ വേണ്ടത്ര വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ജുവലറിയും അതായത് സ്വർണവും ഡയമൻഡ് ഒക്കെ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എല്ലാം സമ്മാനിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചു അതായത് കോട്ടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ പിണറായി വിജയനെയും ഭാര്യയുടെയും കൈവശം രത്നങ്ങളും അതേപോലെ സ്വർണങ്ങളും എല്ലാം കൈവശം ഉണ്ടെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രസ്താവന കാരണം പിണറായി വിജയൻ കോടാനുകോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും തെളിവ് വേണ്ടേ കാരണം രത്നത്തിനൊക്കെ എന്താ വില രത്നത്തിന് ചെറുതിന് ആയിരം കോടി രണ്ടായിരം കോടിയുള്ള രത്നങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രത്നം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ പൗഴം അതുപോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള വിലപിടിച്ച കോഹിനൂർ രത്ന രത്നം പോലുള്ള വില വിലപിടിപ്പിച്ച രത്നങ്ങളൊക്കെ പിണറായി വിജയൻ്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന വിവരം അദ്ദേഹം വിദേശത്തുനിന്നും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഇത്തരം രക്തങ്ങളായിട്ടും പല സ്ഥലത്തായിട്ട് സ്വർണമായിട്ടും അദ്ദേഹം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം ക്രൈമിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സത്യമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മകൾക്ക് അതേപോലെ ഷാർജയിൽ ഇത്തരം ഐ ടി ഹബ് തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാം കാണുന്ന ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അതിനുള്ള സഹ ഭാര്യയ്ക്കും ഷാർജ സുൽത്താൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കെല്ലാം സ്വർണ്ണ ഇത്ര സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ ടോൾഡ് ഹർ ദേ വുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് സച്ച് പ്രസൻസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ദ കിങ് and the queen of sharja copy of the audit submitted by the sopna to the honorable kai court is proceeded in rs annex 5 adayid annal avare sharja sultan case ornum adey rakthan nanna avukku pullu valiyana adagond avare adonnu seegarikkilla ennana aaru paranjathu sopna avarku padesh koduthu sopna then stated 9 but then i promised that i will facilitate all the requirements of kamala വീണ എൻ്റെ നളിനി നെറ്റോട്ട് ഡിസ്കസ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഈദർ അറ്റ് ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഓർ ലീല കോവളം വേർ ദ റൂളർ ആൻഡ് ഈസ് വൈഫ് റിസൈഡ് റിസൈഡഡ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ കമല ആൻഡ് നളിനി എലോങ് വിത്ത് മീ ടു ദ എയർപോർട്ട് ടു റിസീവ് ദ റൂളർ ആൻഡ് ഈസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കമല ടു ദ വൈഫ് ഓഫ് റൂളർ ടു ഓഫ് ദ റൂളർ അറ്റ് ദ എയർപോർട്ട് ആൻഡ് അറേഞ്ച് ഹർ ട്രാവൽ അലോങ് വിത്ത് ദ വൈഫ് ഓഫ് റൂളർ ഇൻ ദ സെയിം കാർ ടു ഹോട്ടൽ ലീല കോവളം അതായത് ഇവർ വന്നപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ പോയി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യ കമലവും വീണയും മകൾ വീണയും നളിനി നെറ്റയും അവരെ പോയി സ്വീകരിക്കാനും ഒന്നുകിൽ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലീല പാലസ് കോളേജിൽ വെച്ച് മീറ്റിംഗ് നടത്താനോ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ അത് പ്രകാരം കമലയും നളിനിയോയും അത് എയർപോർട്ടിൽ പോയി നളിനി നെറ്റോയും എയർപോർട്ടിൽ പോയി റൂളറെ കാണാൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയും 
റൂളറുടെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കമലയെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി കാറിലിരുത്തി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു ഹോട്ടൽ ലീല പെല കോവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഓൺ റീച്ചിങ് ദ ഹോട്ടൽ മൈ സെഫ് കമല എന്ന് നൽകി നെറ്റോ എക്കമ്പനൈറ്റ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ റൂളർ ടു ദ ഷ്യൂട്ട് ഇൻ ദ ബാഗി ബഗ്ഗി ഓഫ് ദ ഹോട്ടൽ അപ്പം അവർ വന്ന ശേഷം അവരെ സ്യൂട്ട് റൂമിലേക്ക് ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകും ചെയ്തവർ എല്ലാവരും കൂടെ കമല അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിസ്കസ് ബിസിനസ് പ്രൊപ്പോസൽ വിത്ത് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ റൂളർ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ റീച്ചിങ് ദ റൂം എന്താണ് അല്പന അധികാരം കിട്ടിയാൽ അർദ്ധരാത്രി കുട പിടിക്കുന്നത് പറയുന്ന മാതിരി കിട്ടുന്ന അവസരത്തിൽ അതിനൊരു അവസരമൊക്കെ വേണ്ടേ കമല എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ജനിച്ച് അങ്ങനെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യയായി കോടീശ്വരിയായി തീർന്ന ഭാര്യ പഴയകാലം മറക്കുമോ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അത്യാർത്ഥി മൂത്ത് ഉടനെ തന്നെ റൂളറുടെ ഭാര്യയോട് വന്നുടൻ തന്നെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ റൂളർ ഗോട്ട് അനോയ്ഡ് ബൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കാമല ഡിസ്കസിങ് ദ ബിസിനസ് പ്രൊപ്പോസൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ റീച്ചിങ് ദ റൂം ആൻഡ് ഷീ എൻഡറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് അബ്രപ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ടോൾഡ് മീ ടു ടേക്ക് കമല ആൻഡ് നളിനി നെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രം ഹർ റൂം അതായത് നളിന് മീൻ ഇവർ വന്നുടൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ ആ വിഭ്രാന്തിയായ ദേഷ്യപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത റോളുടെ ഭാര്യ ഉടനെ കമലയോടും നളിനോടും അവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വപ്നയോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു നാണക്കേടാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അത്യാർത്ഥി മൂത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും റോളറുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ചങ്ങാത്തം കൂടി അങ്ങനെ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള വിദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാര്യ അവരൊക്കെ എന്ത് നഷ് കേരളത്തിന് എന്ത് അപമാനമാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് കഷ്ടം ഐ വിത്ത് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടി കൺവിൻസ്ഡ് കമല ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടു കെയർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ റൂം ഓഫ് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ റൂളർ എങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കമല ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ റൂളറുടെ ഭാര്യ അതായത് ഷാർദ സുൽത്താൻ്റെ ഭാര്യ അവരെ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞപ്പം അത് പ്രകാരം ഇവരെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വപ്ന പറയുന്നത് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ റൂളർ വാസ് സീരിയസ്ലി ആംഗ്രി വിത്ത് ദ വൈഫ് ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മീറ്റിംഗ് ഹർ ആനി മോർ ആൻഡ് ഡിസൈഡ് എ നോട്ട് ടു ദ കമ്പനി ദ റൂളർ ടു ക്ലിഫ് ഹൗസ് അതായത് അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടു അവർക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ കേരളത്തിൻ്റെ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ അത്യാർത്ഥി മൂത്ത് ആക്രാന്തം കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ റൂളറുടെ ഭാര്യയുമായിട്ട് സുൽത്താനയുമായിട്ട് രാജ്ഞിയുമായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ബിസിനസ് കാര്യത്തിലേക്ക് സംസാരിക്കാനപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ദേശീയാകുലയായി അവരോട് ഇനി മേലെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരരുതെന്ന് ഓട്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാണ് അവർ കൊടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇനി മേലിൽ കൂടെ വരരുതെന്നും പ്രത്യേകം വാണിംഗ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഹർ അഫിഡവേറ്റ് ശ്രീ സ്വപ്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഏസ് എ ഗ്രീഡ് ദ റൂളർ കമ്മനീഡ് ബൈ കൗൺസിൽ ജനറൽ ആൻഡ് സരിത്ത് വിസിറ്റഡ് ദ ക്ലിഫ് ഹൗസ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ആറ്റ് അറൗണ്ട് ലെവൻ എ എം അലോങ് വിത്ത് ദ ടീം ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് യൂസഫ് അലി ചെയർമാൻ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് യൂസഫ് അലി ലുലു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർമാൻ അടക്കം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് സ്വപ്നം വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കിടക്കാം ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായ അതിലെ ഒരു യാതൊരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നവുമില്ല ചെത്തുകാരൻ്റെ മകനായ പിണറായി വിജയൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമ്മളെല്ലാവരും അഭിമാനിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ അക്രാന്തം മൂത്ത ഒരു അധികാരം കിട്ടിയപ്പോൾ രാജാതിരാജനായി അഹങ്കാരം കൊണ്ടും പിന്നെ റൂളറുടെ ഭാര്യ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത പരിപാടി നടത്തിയ കമല ഇ തുടർന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രസകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കേൾക്കാം അതുവരെ കാത്തു നോക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വരെ കാത്തു നോക്കുക നന്ദി നമസ്കാര